فرق صحیح ہیں یا ایک ہونا اچھا ہے وہی سوال جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں سے پوچھا تھا رب کے معاملے میں جب انہوں نے کیا ہے خواب سنائے اور فرمایا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے تو کہا کہ ابھی ناشتہ آئے گا نا ناشتے کے بعد میں بتاؤں گا اب تھوڑا سا جو وقت ہے نا اس وقت میں میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں توحید کی دعوت پیش کر رہا ہوں تو بات ایسے شروع کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار دیکھو مختلف ارباب مختلف رب اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے تم ہی بتاؤ بیائینی ہی اسی طرح کا سوال آج ہمارے سامنے ہے مختلف فرقوں میں بڑھ جانا یہ اچھا ہے یا ایک وحدت امت ایک امت بن کے جینا یہ ہمارے لیے مناسب ہے اور خاص کر آج کے ماحول میں ہر وقت فرقہ برا تھا فرقہ واریت بری تھی لیکن آج کے زمانے میں جتنی بری ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کبھی ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آئے کہ فرقہ ہمارے لیے زہر سے زیادہ سنگین ترین ہے لیکن ہم کیا ہیں اپنے فرقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہیں کہہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو اور اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون تاکہ تم دشمن کے مقابلے میں فلاح پاؤ اور اس کا سب سے بہترین نسخہ کیا ہے وَاطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک تکڑے میں اعجاز القرآن کے تمام اعجازات اس کے اندر شامل ہیں کہ فرقہ واریت کے حساب سے سب سے بدترین کیا حالت ہوگی اللہ نے صرف اس ایک آیت کے اندر بیان کر اور اتحاد امت کا سب سے اہم فضیلت آپ تین گھنٹے چار گھنٹے بولے ادا نہیں ہو سکتی ایک آیت میں اللہ نے ادا کر دی ہے وَاطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت وَلَا تَنَازَعُوا جھگڑے نہ کرو تنازع نزع اصل میں ہم بھی بولتے ہیں نا جی نزع کی حالت آپ نے سنا ہوگا مرتے وقت نزع کی حالت یعنی اس وقت روح کھینچی جاتی ہے تو نزع کا اصل میں مطلب ہے کھینچنا ہاں تنازعو کا مطلب جب کوئی بندہ کسی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے کھینچتا ہے وہیں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا جائے تو جھگڑا پیدا نہیں ہوتا جب بھی اسے کیا ہے کھرشتا ہے جب بھی اسے کیا ہے ہاتھ لگا کے تنگ کرتا ہے تب ہی اسے جھگڑا شروع ہوتا ہے اس سے تو جھگڑا نہیں شروع ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پیس اندر میں آ جانا بس اس کے علاوہ کوئی نہیں اگر ان دو چیزوں پر مستحکم ہو جاؤ گے جھگڑا نہیں ہوگا نہیں تو جھگڑا ہوگا وَلَا تَنَازَعُوا جھگڑا نہ کرو فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ فَسْبِرُوا اگر تم نے فرقہ بندی کی تو یاد رکھو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ جو لفظ ہے نا یہ لفظ میں دراصل کیا ہے قیامت تک کے الفاظ پوشیدہ ہیں تم اتنے الفاظ لا نہیں سکتے فرقہ بندی کی وجہ سے کیا کچھ امت مسلمہ نے بربادی حاصل کی ایک لفظ کے اندر سب اللہ نے کہہ دیا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا نکل جائے گی کیا مطلب؟ تمہاری عزت، تمہاری تقدیس، تمہاری قوت، تمہارا رعب، تمہارا دب دبا، تمہاری شان، تمہاری شوقت سب چلی جائے ہوا نکل گئی کسی کی تو یاد رکھو پھر کہ بڑا سا بڑا کیا ہے جسم رکھنے والا بھی شکست کھا جائے گا ہر چیز ہوا سے ناپی جاتی ہے اور ہوا جب طاقت میں آ جائے تو یاد رکھو ہوا کی طاقت کا کوئی مقام ہم کہتے ہیں ہارس پاور اصل میں ہارس پاور سے زیادہ کوئی پاور ہے تو وہ ہوا کا پاور ہے ہارس پاور تو کیا ہے کسی مقابلے میں بھی نہیں آئے گا جب ہوا کو پاور آ جائے آپ کو معلوم ہے نا قوم سموت کو قوم آت کو جب ہوا آندھی چلی تو فرمایا کہ سخرہا علیہم سبع لیالم و ثمانیت ایام حسوما فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا كَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا ہوا نے انہیں کیا ہے اٹھا اٹھا کے پھینک دیا جیسے کیا ہے کوئی وزن ہی نہیں ہے ہوا جس چیز میں رہتی ہے اس چیز کے اندر آپ کو تقویت ہے جس کی ہوا نکل گئی ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی کبھی 
یاد یہ ہوا نکل گئی کیا تمہاری مطلب کیا ہے ہمت ہار گئے کیا تو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا تفرقے کے لیے فرمایا اگر تم تفرقے میں پڑھو گے لڑائی جھگڑے میں پڑھو گے وہ تذہب ری حکم اللہ تمہاری ہوا نکال دے گا تم خود ذلیل ہو جاؤ گے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی ہاں مل کے رہو ایک بنو تفرقے میں نہ پڑھو 